നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നാം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ ദൈവം സാധിച്ചു തരും വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പുണ്യവതിയാണ് ഒരു പുണ്യവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുണ്യവതിയെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതാവാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്ക് ലഭിച്ച എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവചരിത്രം വായിച്ചോ അതേക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും കൊണ്ടാവാം കൊച്ചു ദ്രേസ്യ പുണ്യവതിയുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ ബാക്ക് സൈഡിലൊരു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിലൂടെയാണ് ആദ്യമായി പുണ്യവതിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് പിന്നീട് മിഷൻ ലീഗിലൂടെയൊക്കെ പുണ്യവതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ സാധിച്ചു വലിയവനാകാൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് വിശുദ്ധ മദർ തെരേസ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ ഏറെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ ഒരു പുണ്യവതിയാണ് വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസി എന്ന് അവളുടെ ജീവചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഫ്രാൻസിൽ ജനിച്ച വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസിയ ഈശോയുടെ ഒരു കൊച്ചു പുഷ്പമായി ജീവിച്ചു തീർന്നു അവൾ ലോകം മുഴുവൻ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് ആരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അവൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി മറ്റൊന്നായിരുന്നു ലോകം മുഴുവനും പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു ചാപ്പലിൽ നിന്ന് പോലും പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവരുടെ ജീവചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വിശുദ്ധ പതിനൊന്നാം പി യോസ് മാർപ്പാപ്പ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യവതി എന്നാണ് കൊച്ചു ദ്രേസ്യ പുണ്യവതിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു വിശുദ്ധിയായി തീരണമെന്ന് ചെറുപ്പത്തിലെ പുണ്യവതി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷയരോഗ ബാധിതയായി മഠത്തിൻ്റെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ തൻ്റെ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ചെറുപുഷ്പത്തിൻ്റെ ജീവിതം വെറും ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രാർത്ഥിച്ചും സ്നേഹിച്ചും ഒക്കെ വിശുദ്ധിയായ പുണ്യവതി സ്നേഹമാണ് എൻ്റെ ദൈവവിളി എന്ന് പറയുമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുമായി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു അവൾ കൊച്ചു ദ്രേസ്യ പുണ്യവതി പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നൊരു പ്രാഠമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നാം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ ദൈവം സാധിച്ചു തരും പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈശോയുടെ ഒരു കൊച്ചു പുഷ്പമായി മാറാൻ അവൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് അവളുടെ ജീവചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ലോകം മുഴുവൻ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം മിഷൻ മിഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അവളെ സഭ പിൽക്കാലത്ത് മിഷണറിമാരുടെ മധ്യസ്ഥയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് നാം തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസിയ എയ്ഡ്സ് രോഗികൾ ക്ഷയബാധിതർ വൈമാനികർ പൂക്കച്ചവടക്കാർ എന്നിവരുടെ ഒക്കെ കൂടി മധ്യസ്ഥയാണ് നമുക്കും വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസിയെ പോലെ സ്നേഹിച്ചും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ഈശോയുടെ ഒരു കൊച്ചു പുഷ്പമായി മാറാൻ ശ്രമിക്കാം നന്ദി